Okay, so bila dah ada primer that is added by primase, barulah uh, enzyme yang responsible to produce the the newly synthesized DNA strand yang kita panggil DNA polymerase 3 boleh letak DNA nucleotide. Sebab apa? Sebab ini DNA kan? So, ini adalah DNA. Jadi, kita kena letak uh, nucleotide DNA. Jadi, DNA polymerase ni pula dah ada banyak jenis. In this case, the one that is responsible to elongate, to produce the newly synthesized strand adalah DNA polymerase 3. First adalah DNA polymerase 3 ni dah ada kelemahan. Dia tidak boleh add directly. Apa dia kena buat? It has to recognize the primer dulu. Only then dia boleh add DNA nucleotide. DNA nucleotide ni pula, it can only be added in one direction, iaitu in 5 prime to 3 prime direction. Jadi, DNA polymerase 3 dia akan datang dekat primer. Oh, inilah tempat dudukku. Jadi, and, jadi dia dikenal, dia datang and then dia akan add the DNA nucleotide in 5 prime to 3 prime direction in one way on D. Dan DNA nucleotide ini pula dia akan complement lah dengan uh, let's say this one adalah thymine, this one akan jadi adenine, this one adalah cytosine dan akan jadi guanine. So it complement with the one that is on the parental DNA strand through rules yang kita panggil complementary base pairing rule. Okay, complementary base pairing rule. Dan kalau awak perasan, DNA nucleotide yang diletak oleh DNA polymerase ini, dia tidak bersambung dengan primer. Dia literally memang dia akan add hujung sini dia akan uh, dia tidak akan ada this phosphoryl ester bond dia tidak akan join dengan the primer lagipun ni adalah RNA, RNA primer kan so dia akan add in 5 prime to 3 prime direction and the new DNA strands akan elongate in 5 prime to 3 prime direction maksudnya sekarang kalau untuk yang strand yang atas ini in 5 prime to 3 prime direction awak boleh nampak the DNA strands uh, yang dekat atas ni dia akan elongate towards the replication fork Macam mana kita nak tahu towards, kita tengok DNA helicases and tengok arah mana dia break the hydrogen bond. In this case, dia akan, um, the replication fork adalah ke belah kiri. Jadi, DNA strands yang atas ini, dia akan elongate towards the replication forks untuk yang atas. Manakala yang bawah ini pula, disebabkan 5 prime to 3 prime directionnya adalah belah kanan ke kanan, jadi the DNA nucleotide that is added by this DNA polymer sticker for uh, the strands below ini pula, dia akan will be added, dia akan elongate away from the replication fork. Awak boleh nampak sebab replication fork ni ke kiri tetapi DNA nucleotide yang ditambah ni pula di kebelah kanan. In 5 prime, 3 prime, 3 prime direction. Again, memang in 5 prime to 3 prime direction. Tetapi disebabkan DNA ini dia ada dua strands yang berbeza. Direction jadi dia akan influence the direction of the new DNA nucleotides that are added to the newly synthesized strand. Okay? Jadi awal-awal dia macam ini, after that DNA polymer 3 dia akan lalu dekat DNA ni and then dia akan add the uh, nucleotide satu per satu and then dia akan terus join through the phosphoryl bond. Okay, uh, in 5 prime to 3 prime direction uh, of the new synthesis strand. Okay. Kemudian, okay, ini adalah the special properties of DNA polymerase 3. As I said, dia tidak, it cannot initiate the synthesis of DNA all by itself. In its RNA primer, dia ni memang menengada sikit. Dia tak boleh nak start the synthesis of new DNA strands dengan diri dia sendiri. Dia memerlukan primer. Barulah dia boleh produce the new DNA strands. And can only add DNA nucleotides uh, in 5 prime to 3 prime direction on already growing strand. Dia hanya boleh tambah in 5 prime to 3 prime direction dan dia tidak boleh pula eh. Let's say dia terlepas ni, dia patah balik pula. Dia tam let's say dia terlepas this base, dia patah balik, dia tambah. Tidak. Okay, dia can, uh, cannot reverse adding the nucleotide only in one direction. What will happen kalau dia tertinggal? Uh, itu ada, uh, akan ada different way of doing it yang I don't have to go into more detail. Nanti you tak you pening. Just faham sahaja 3 prime, uh, the 5, the DNA polymerase will add the DNA nucleotide in 5 prime to 3 prime direction. Hence, this will cause the, DNA, the new DNA strands to elongate in 5 prime to 3 prime direction of the new DNA strand. This one lah. Okay, this one towards replication fork, this one away from the replication fork. Maknanya sekarang, okay, maknanya sekarang, kalau kita tengok yang atas ini, ini adalah situasi yang pertama. Bila, let's say, DNA helicase itu the continue untuk break the uh, hydrogen bond, apa berlaku ialah dia akan, DNA tadi dia akan lebih terbuka lah. Okay, dia akan lebih terbuka macam ini. Okay, dia akan lebih terbuka like this. If let's say ini adalah point A, DNA helicases tu dia continuously break the hydrogen bond, what will happen is that, 
point A tadi, ini adalah point A. Point A tadi dia dah terbuka dan eventually DNA polymerase tadi dah akan always buka sampailah point B. Point B ini somewhere here dekat belakang. DNA helicase akan always buka, always unzip, unwind the DNA. But then kalau you boleh nampak, okay, uh, untuk DNA polymerase tiga dia tidak ada masalah. Untuk the uh, strand yang atas ini dia tidak ada masalah sebab DNA polymerase tadi dia akan ikut saja direction of the replication fork. Dia akan follow saja the direction of the helicases. Kalau DNA helicases ini pergi ke belah kiri, uh, dia akan uh, DNA polymerase tiga pun akan pergi ke belah kiri. Jadi akan ada satu strand yang continuous continuous yang dihasilkan yang dipanggil leading strand. Okay, this one, this strand is continuous synthesis towards the replication fork. Manakala ada masalah pula dekat strand yang bawah. Strand yang bawah ini pula direction dia kan 3 prime to 5 prime. Dan DNA pula dah akan synthesis in 5 prime to 3 prime kan. Akan ada gap di sini, okay? Akan ada satu gap di sini di mana macam mana ia berlaku. DNA helicases pula mana boleh dia akan synthesis DNA macam ni? Tidak. Sebab ini adalah 5 prime to 3 prime. In this case, dia um, bertentangan dengan the direction of the DNA. Tak boleh sama direction. Sebab DNA punya untuk yang bawah ini, the direction dia adalah kalau 5 prime to 3 prime dia belah kiri. Jadi tak boleh sebab direction dia adalah di belah kanan. Dia 3 prime to 5 prime. Bawah ini direction adalah 3 prime to 5 prime. Maksudnya sekarang, DNA, DNA, uh, DNA yang dihasilkan pula dia kena 5 prime to 3 prime. Jadi macam mana ni akan ada gap di sini? What happen is that untuk yang bawah strand ini akan ada satu gap di mana uh, kita perlu ulang balik the process primer itu. Okay? Jadi what happen is that primase pula, another primase dia akan datang dia akan datang dekat sini, dia akan add RNA primer in 5 prime to 3 prime direction, 5 prime to 3 prime direction and then barulah another DNA polymerase 3, dia akan datang and dia akan add the DNA nucleotide in 5 prime to 3 prime direction. Kita tengok the as uh, this uh, the direction of the new DNA strands in 5 prime to 3 prime. Kita tak tengok the DNA strand. Okay, the parental DNA strands, okay? Maksudnya sekarang awak boleh nampak bahawa di sini the new primers akan synthesize a new set of primer using the parental DNA as, uh, as a template and then another DNA polymerase that akan datang and recognize that second primer and then they akan produce they akan synthesize the DNA nucleotides in 5 prime to 3 prime direction. Tetapi awak boleh nampak eh, this process dia lambat sikit. Sebab kalau yang atas ni dia terus saja. Asal uh, DNA tu buka dia akan terus add, 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 add. Tetapi ini untuk yang uh, untuk yang strand yang bawah ini bila buka dah kena datang primer lagi satu, kena datang DNA uh, polymerase. Jadi dia lambat sikit. Bila lambat dia agak lagging. Okay, jadi this strand yang bawah ini dipanggil lagging strand. Kalau atas ini dipanggil leading strand sebab the it leads toward the replication fork. In this case, the second um, the second strand yang di bawah ini dia dipanggil lagging strand sebab dia lambat sikit. Okay, maka akan adalah this strand, this below strand dipanggil lagging strand in which dia elongates this continuously a uh, opposite of the replication fork. Dan kalau awak nampak disebabkan kita ada ada pula primer, ada DNA nucleotide, ada primer, akan ada chunk, ada segmen yang kita panggil Okazaki fragment. Atas ni tidak ada Okazaki fragment sebab semua ni akan continuous saja. Tetapi untuk yang lagging strand ini bila setiap kali DNA helicases buka akan ada a new RNA primer, akan ada DNA nucleotide, akan ada fragment yang kita panggil Okazaki fragments hasil daripada the elongate the discontinuous elongation of the DNA. Okay, because it uh, elongates away from the replication fork. Itulah puncanya kenapa adanya Okazaki fragment. Okay, awak tengok direction of DNA, 3 prime to 5 prime. Okay, and then awak ingat, 5, uh, DNA pula elongate in 5 prime to 3 prime direction. Jadi, in this case, disebabkan 5 prime to 3 prime direction itu away from the replication fork, 
menghadap opposite of replication fault jadi dia akan dia akan produce this okazaki fragment and dia akan menggunakan several RNA primer kalau leading strand hanya menggunakan satu primer kalau okazaki fragment dia akan menggunakan beberapa primer depending on the uh, berapa jauh berapa, berapa jauh the helicase akan unwound the DNA okey jadi macam inilah okey gambar yang lebih rajah lebih jelas ini kita ada leading strand dan ini adalah uh, the replication for direction setiap kali helicase dia akan buka baru leading strand akan terus menghasilkan towards the replication fault tetapi pula kalau awak tengok untuk yang this lagging strand yang bawah ini setiap kali dia buka ni eh, setiap kali dia buka kena add a new primer kena add a new nucleotide akan adanya this continuous uh, fragments yang kita panggil okazaki fragments okey ini kalau kita tengok yang ni adalah uh, gambar rajah yang selukis sebelah kiri. Kalau belah kanan pula dia terbalik. Okay, leading strand itu yang bawah, lagging strand itu yang atas. Okay, yang ni awak boleh buat latihan, awak tengok sini direction of the DNA. Okay. Next, okay, um, bila kita dah ada this okaza, dah ada leading and lagging strands, awak kena faham bahawa untuk kita menghasilkan new daughter DNA, dah kata pun daughter DNA, ada dua aspek yang kita kena, uh, that should be met. The first one hanya ada DNA nucleotide saja yang kena hadir. Means that dalam DNA itu hanya ada DNA nucleotide. Tetapi pula ketika this process of elongation ada problem. Okay, di mana kita ada RNA primer. As you can see, akan ada RNA primer. Okay, tak maksudnya sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena ganti dia, itu je. And then kalau you tengok pula, the second condition that should be met adalah the strand should be continuous and complementary to each other. Strand ni pula dia kena bercantum, dia tidak ada tak boleh ada gap. Sebab DNA kan kalau DNA ada gap memang dia akan king, dia akan bengkok dan sebagainya. Jadi kena adanya formation of phosphodiester bonds between the uh, nucleotides. But you boleh nampak sekarang are Uh, the primer itu ada gap. There are gaps between the primer and the DNA nucleotide. Jadi maksudnya sekarang kita kena cantum gap ini dan sebelum kita cantum gap, kita kena buang dulu RNA primer, kita kena tukar kepada DNA nucleotide. Jadi untuk for to tackle this first aspect, akan ada satu enzyme, okay, this is the problem. Okay, akan ada satu enzim yang dipanggil DNA polymerase 1. Satu ni kena Roman, tak boleh satu eh. Satu normal, tak boleh. DNA polymerase ni, DNA polymerase 1, nama pun DNA polymerase. Kenapa dipanggil DNA polymerase? DNA polymer, dia yang menghasilkan DNA polymer. Polymer itu adalah nukleotide lah, DNA nukleotide. Okay. DNA polymerase 1, dia akan datang dekat primer. Dia akan remove the primer. Bila dia remove the primer, dia akan gantikan the primer dengan uh, the DNA nucleotide. Kalau RNA primer itu 10 nucleotide, so dia akan letak 10 nucleotide dekat menggantikan RNA primer. In this case, dekat leading strand hanya ada satu je lah. Okay, primer akan digantikan. But then, kalau dekat lagging strand, depending on the number of primer, RNA DNA polymerase 1 dia akan gantikan the amount of the primer. In this case ada dua primer. Dia akan remove the primer and then dia akan add DNA nucleotide. Jadi apa yang kita boleh nampak adalah sekarang ni in the new synthesis strand memang akan ada DNA nucleotide dah. Sebab kita dah buang RNA, RNA primer, kita tak nak. Sebab dia adalah RNA, dia ada ribose sugar and then dia ada uracil. Kita tak nak, dia bukan DNA. So kita tukar dengan DNA nucleotide, siapa enzim yang terlibat? DNA polymerase 1. Okay, again, DNA polymerase menghasilkan polimer DNA. Maksudnya dia letak DNA new nucleotide. Okay, now dia dah gantikan dia DNA nucleotide. Now as you can see, the DNA strand sekarang sudah ada all only DNA nucleotide. Settle masalah pertama. Tetapi ada masalah kedua. As you can see DNA polymerase satu ni pula. Dia tambah saja, tetapi dia tidak join dengan the DNA nucleotide yang added by DNA polymerase 3. It is not join. They are not join. Ada gap here. So, siapa enzyme yang akan responsible to seal the gap? In the next slide. 